അത് എടുത്തു വെക്ക് കടുപ്പത്തിലൊരു ടീ അടുപ്പത്തൊന്നുമില്ല അപ്പഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമാവർ കെടുത്തണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ട ചായക്ക് ആള് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ഭയങ്കര ചൂടിലല്ലേ അച്ഛനല്ല ഭർത്താവാ ഭർത്താവ് വെരി ഗുഡ് വെള്ളം തരുവോ ദേ ഇപ്പൊ തരാം ഇവിടെ ക്ലബ്ബ് കാർ നടത്തുന്ന ഒരു തീറ്റ മത്സരം ഉണ്ടേ ആൾക്കാർ മുഴുവനും അവിടെയാ ഇത്രയും നേരായിട്ടും കടയിൽ ഒരു ഈച്ച പോലെ ഇല്ലാത്ത ചൂടിലെ ആള് അതാ ആളുകളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നിനക്ക് തന്നെ നല്ലത് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അവസാന നിമിഷമാണ് ആർക്കെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് കാരണം മുൻപിട്ട് 
അങ്ങട്ട് പിടിപ്പിക്കേ നിനക്ക് കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ അവനെ കൂട്ടിക്കോ ബെസ്റ്റ് കടിയാ ോ വീടൊക്കെ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടായാ ഇതൊന്നും അല്ല വാ എന്നാ ഇത് ഉറപ്പിച്ചോ മണി എന്നാണ് വെച്ചോളി സരി ആറ്റ് നോറ്റ മാസത്തില് പത്ത് ദിവസം കളി ഉണ്ടാവും അതിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മരുവൻ കാശും തരില്ല പിന്നെ എന്തിനാ മുത്തോട്ട ഞാൻ ഈ വെയിലും കൊണ്ട് കൊച്ചുകോലം കെട്ടി കളിക്കാൻ നിൽക്കണേ നേർച്ചയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ നീ പോവാൻ തന്നെ നിർച്ചയാ ഒരാള് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് വരില്ല പറയാ ഇവിടെ അല്ലേ ഉള്ളു ആട്ടും തുപ്പും കൂലി കിട്ടണ ഒരു പണി കൂടെ കിട്ടി വഴിക്ക് വരില്ല ഞാൻ അതെ കാശില്ലാതെ വെറുതെ ചാടുമ്പോ കൊറ കഴിഞ്ഞ മടുക്കു കേട്ടാ അതാണ് പോയി നോക്കട്ടെ ഞാന് എന്താ പവൻ കാത്ത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിണി തന്നെ വരും തമ്പുരോ അല്ല ഇതാര് എവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആദ്യം ചുറ്റുമുള്ള മാറാല തട്ടാ പിന്നെ ഈ ചപ്പ് ചവറ് കൂട്ടിട്ട് പുറത്തു കൊണ്ട് കത്തിക്ക അത് കഴിഞ്ഞ ഈ വീട് മൊത്തം അടിച്ച് തളിച്ച് വൃത്തിയാക്കാം തുടങ്ങല്ലേ അത്രേള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇതിന് ശരിയാവില്ല ഇതോടെ കൊണ്ടുപോക്കേ തമ്പുരു ആളൊരു പാവാണ് പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലായ പളനിയപ്പന്റെ കൂടെ കുമ്മങ്ങളെ കൂടിയിട്ട് കൂട്ടിനൊരാളിരിക്കട്ടെ പിന്നെന്താ വെണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരു ആളായല്ലോ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോ അരിയോ പച്ചക്കറിയോ പാത്രങ്ങളോ വീട്ടുജോലി ഒന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു ഒരു ചായ വെക്കാൻ പോലും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അതിനെന്താണ് ഞാനുണ്ടല്ലോ കൂടെ ഈ ഏട്ടന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് എടുത്തി വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇല്ലപ്പ വീട് വൃത്തിയാക്കിയ വയ്യല്ലേ അമ്മാർക്ക് അത് മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിഷമാവും എന്ത് മറ്റതേ പോരാ ഓ ഇനി പതിന്റെ കുറവും കൂടി ഉള്ളു അപ്പൊ പറഞ്ഞി വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മ രണ്ട് സഹോദരിമാര് അവരുടെ കുട്ടിയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്പാദ്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ കടോയിട്ടാണെന്ന് മാത്രം ഏഴെട്ട് പേരുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ പട്ടിണി കിടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് എനിക്ക് കച്ചവടം ഹലോ ഈ കൊടുക്കണ്ട പെങ്ങന്മാരുടെ രണ്ടുപേരുടെ കല്യാണം ഞാൻ ഒറ്റ
ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടത്തിയത് ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒത്തിട്ടിന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല രണ്ടളിയന്മാരും പക്ഷെ പിള്ളേരുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തില് രണ്ടാളും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷം അതേ ഡേറ്റിന് പിറ്റേ വർഷം അതേ ഡേറ്റിന് പിന്നെ പേറ്റി ചെലവിന് കാച്ചുണ്ടാക്കി എന്റെ തന്തല്ലൊടിഞ്ഞ് ഇപ്പ രണ്ടാളുടെ പിന്നെ ചിലപ്പ ആലോചിക്കും ചെതല് നിന്നുകൊണ്ട ശരീരം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ആവുമെങ്കിൽ അത് സന്തോഷമുള്ള മേലെ ആകാശം താഴെ ഭൂമി ഇന്നിവിടെയാണെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു അങ്ങനെ കാറ്റത്തിട്ടവരുടെ ജീവിതം അതാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത് നന്നായി എന്തൊരു ബഹളായിരുന്നു ഓഫ് നാളെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടതല്ലേ പുതിയ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ വെങ്കിടേ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ശരിക്കൊന്ന് കാണും സുന്ദരനാട്ടോ നിനക്ക് സൗന്ദര്യത്തിന് എന്താ ഒരു കുറവ് ഓ എനിക്ക് എന്താ സൗന്ദര്യം കണ്ണാടി കാണി നോക്കിയാൽ കണ്ണാടി കുത്തി പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യമില്ല പുതിയത് വാങ്ങിയാലും പിന്നെയും നോക്കണം ഞാനല്ലേ വല്ലാത്തൊരു മുഖമാണ് എന്റെ മുഖം നമ്മൾ സ്വയം നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് സ്നേഹിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നിന്നെ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയത് ശരിക്കും അത് മതി എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാനുണ്ടാ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും സമാധാനായി എനിക്ക് ഓ എന്റെ എന്ത് കഥ ഞാനൊരു കഥയില്ലാത്തവനാന്നാ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നീ പറ ബാക്കി പറ സമയം കുറെ വന്ന് കിടക്ക് നാട് വിട്ട് പോരാനുള്ള കാരണമൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ അതൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കയ്യില് കാശില്ലാണ്ടായപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പളനിയപ്പനെ കാണുന്നത് മൂപ്പര് എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിയതും എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ മൂപ്പർക്ക് ഒരു കോമാളി മാതിരി തോന്നി ഇത്ര എന്താ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും എങ്ങനെ കഴിയണോ എന്ന് മാത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കിട്ട് വേണം സ്വന്തമായിട്ടൊരു ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങാൻ അതിനൊരു നല്ല പേര് ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പേര് ഊർമിള ആട്ടസംഘം ആരുടെ കിടക്കാം കുടമുല്ലപ്പൂവിനും മലയാളി പെണ്ണിനും ഉടുക്കാൻ വെള്ള പുടവ ഒന്ന് തടഞ്ഞാ മതി അപ്പൊ ശരി അയ്യോ അമ്പാള് അതെന്താ അതെ ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കച്ചവടത്തിന് പോവല്ലേ അത് സമാനം കിട്ടിയ വണ്ടിയുണ്ട് നല്ല ശകുനമാണ് വേശ്യയാണ് കണി അമ്പാളെ ചിന്തൊരു ബഹളായിരുന്നല്ല മത്സരം ജയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷമായിരുന്നായിരിക്കല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ശരി ശരി എന്നാലും അമ്പാളെ നീ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് വന്നു എന്തേ അല്ല ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ നിങ്ങളെ പോലുള്ള സ്ത്രീകളെ കണി കാണുന്നത് നല്ലതാ പറയണോ ശരിയത് നീ നിന്റെ അമ്മേനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക കണി കാണിക്കാനായിട്ട് അതിനൊക്കെ ഞാന് ശ്യാമേ നീ ഇങ്ങനെ എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചേ 
പ്രണയ സുധാര സലാസ്യ വിലാസം തരളിത തിരുനടനം മധുമയലയ ഹിത അനുപമ കുസുമം ഇതളഴകതി രസികം ഇതളഴകതി രസികം ഇതളഴകതി രസികം അതെ ഓരോന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ എനിക്കും അല്ല മനസ്സിലായി നീ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വല്ലാണ്ട് പൊട്ടം കളിക്കല്ലേ എഴുപതുകാരികളെ പതിനേഴ് കാര്യങ്ങളാക്കുന്ന വിവിധ നിറത്തിലുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പല അളവുകളിലുള്ള വിലയോ തുച്ചം ഗുണമോ എന്താ വേണോ എനിക്ക് കൊറച്ച് കാശ് വേണം അത്യാവശ്യം ഏറ്റ കളിക്ക് വരാതെ പറ്റിച്ചത് എന്ത് ദൈര്യത്തിൽ വന്നിട്ടാണോ നീ എന്നോട് കാശ് ചോദിക്കുന്നത് കൊറച്ച് കളിയുടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയാണ് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് അടുത്ത കളി കൂടി കഴിയട്ടെ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് തരാം നിങ്ങൾ എണ്ണിച്ച കൊറച്ച് പൈസ തരും ഈ കാശ് 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 ഒന്ന് ഉപ്പൂല്ല മുളകൂല വെറുതെ കാശ് പറ്റിക്കാൻ നിക്കാണ് സ്വാമി മതി ഇപ്പൊ കഴിക്കണില്ലേ വേണ്ട എന്റെ സ്വാമി നിങ്ങളുടെ മീൻകറി വളരെ മോശമാണ് മൂപ്പർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഏട്ടക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കാശ മത്തേ ഉള്ളൂ ഇതിന് കാശേ തരില്ല ഞാന് പാദസരം വള മാല കമ്മൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം പൈസ ഇല്ലേ അതൊന്നും കൊഴപ്പില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും എന്താ എങ്ങനെ നല്ല മത്തിക്കറി ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് ലേശം മീനും വാങ്ങാം 